വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ ലിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അധ്യാപക പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ കേട്ടൻ കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ഹൈഡ്ര അമീബ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകും എന്ന് കരുതുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ കാവിറ്റി ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ഹൈഡ്ര ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സീലോൺ ദെൻ സിലിൻഡ്രോൺ ഹീമോസീൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസീൽ ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സീലോൺ സിലിൻഡ്രോൺ ഹീമോസീൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസീൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചോദ്യത്തിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരും ആ നാല് ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത നാല് ഓപ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ചോദ്യമായി നാല് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കാവിറ്റി ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ഹൈഡ്ര അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിൻഡ്രോൺ ആണ് ഓക്കെ എന്താ വരുന്നത് സിലിൻഡ്രോൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സിലിൻഡ്രോൺ ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ സിലിൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രയുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സിലിൻഡ്രോൺ സിലിൻഡ്രോൺ എന്ന് മാത്രമാണോ ഇനി ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേര് അല്ല വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും ആ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കേ ഹൈഡ്രയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ജീനസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസം ആണ് and it is having a sac like body with a central body cavity sac like body aanu hydrile varunathu central body cavity undu adane nammal parayna peer gastrovascular cavity ennaanu appo nammalku ippa vanna chodyam edana the central body cavity in hydra is called nammal option koduthathu cylindron aanu alle appo gastrovascular cavity ennu mathramalla ariyappadunathu adane nammal cylindron ennu kuda vilikkunnundu okay gastrovascular cavity or cylindron so the central central body cavity found in hydra is called cylindron or gastrovascular cavity then ini ee cavity ennu parayunnathu this cavity extend to a system of canals aanu okay ee cylindron ennu parayunnathu it is extending to a system of canals okay idu pinne inde continuation ennu parayunnathu enginiyana a system of canals ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സിലിൻഡ്രോണിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രയിൽ കൂടുതൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇതിന് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോവസ്കുലർ കാവിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സിലിൻഡ്രോൺ ദ ബോഡി കാവിറ്റി ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൈഡ്ര ഓർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാസ്ട്രോവസ്കുലർ കാവിറ്റി ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിലിൻഡ്രോൺ അല്ലെ ഒരു ഈ കൂടെ വരും ഓക്കെ സിലിൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇപ്പൊ സിലിൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയും ഈ ഗ്യാസ്ട്രോവസ്കുലർ കാവിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ ആ സിലിൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെ ഫുഡ് അല്ലെ ഫുഡിന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു അല്ലെ ഈ മെക്കാനിസം ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ സിലിണ്ടറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിനി കനാൽസിലേക്കാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് വരുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ അവരുടെ മൗത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ മൗത്ത് വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ടെൻഡക്കൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ടെൻഡക്കൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈലംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ കോർഡേറ്റ നോൺ കോർഡേറ്റ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലോയാക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഇസ് കമ്മിങ് ത്രൂ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി മൗത്ത് അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി സോ ഇത്രയാണ് സിലിൻഡ്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രയുടെ കൂടുതൽ ആ സിലിൻഡ്രോണിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണത് ബോഡി കാവിറ്റി ഇൻ ഹൈഡ്ര ഓക്കെ ഇനി ഈ ബോഡി കാവിറ്റി ഇൻ ഹൈഡ്ര നമ്മൾ അതിനെ ഗ്യാസ്ട്രോവസ്കുലർ കാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോവസ്കുലർ കാവിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ സിലിൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ബ്ലൈൻഡ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഏ ആ മൗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ ക്ലോയാക്കൽ എന്ന് പറഞ
റേഡിയലി സിമ്മെട്രിക്കൽ ആണ് വിത്ത് ആൻ അഡ്വസീവ് ഫുഡ് കോൾഡ് ദ ബേസൽ ഡിസ്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഹൈഡ്രയിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയലി സിമ്മെട്രിക്കൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്മെട്രി ആണ് നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സിമ്മെട്രി അല്ല സോ അല്ല ഉള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സിമ്മെട്രിയാണ് റേഡിയൽ സിമ്മെട്രിയും വരുന്നുണ്ട് ബൈലാട്രൽ സിമ്മെട്രിയും വരുന്നുണ്ട് ബൈലാട്രൽ സിമ്മെട്രിയിൽ നമുക്കൊരു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പെയർ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊരു റമേജ് പോലെ റേഡിയൽ സിമ്മെട്രിയിൽ അതില്ല വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ ബോഡി പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ അബ്ജെക്ട് ഇൻ ടു അല്ലേ സോ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയലി സിമ്മെട്രിക്കൽ വിത്ത് ആൻ അഡ്ഹസി ഫുഡ് അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബേസൽ ഡെസ്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അറ്റ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ആ ടെൻഡക്കൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ടെൻഡക്കൽസ് ഉണ്ട് ആ എന്താണ് വിച്ച് സെക്രീറ്റ് കെമിക്കൽസ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ ബ്രെയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബാക്ക് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടെൻഡക്കൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നോക്കിക്കേ എത്ര ടെൻഡക്കൽസ് ആ ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ടെൻഡക്കൽസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ ഫൈവ് ടെൻഡക്കൽസിന്റെയും പ്രാധാന്യം എന്താണ് ആ ഫൈവ് ടെൻഡക്കൽസും സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കെമിക്കൽസ് പ്രേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുള്ളത് ഓക്കെ അവർക്ക് ഒരു ബേസൽ ഫൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് രണ്ട് ബോഡി ലെയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എപ്പിഡെർമിസും ഗ്യാസ്ട്രോഡെർമിസും ഔട്ടർ ലെയർ എപ്പിഡെർമിസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോഡെർമിസ് ആണ് ഇന്നർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ലെയർ ആണ് ഹൈഡ്രയിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എപ്പിഡെർമിസ് ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയും ഗ്യാസ്ട്രോഡെർമിസ് നമ്മൾ ഇന്നർ ലെയർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഗ്യാസ്ട്രോ ഡെർ ഡെർമിസ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് സ്റ്റോമക് റീജിയനിലുള്ളതാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഡെർമിസ് ഓക്കെ ഇന്നർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോമക് റീജിയനിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടു ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സൈഡ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ബോഡി എന്താ സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റി സിലിൻഡ്രോൺ ആണ് അല്ലേ അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഒക്കോഴ്സ് ത്രൂ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ത്രൂ വെച്ച് സർഫസ് ദാറ്റ് ഇസ് എപ്പി ഡെർമൽ സർഫസ് ഏതാണ് വരുന്നത് ആണെങ്കിലോ അത് മൗത്ത് വഴിയായിരിക്കും എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സ്ക്രീഷന് ഡിഫ്യൂഷനും വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ലാർജ് വേസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അത് മൗത്ത് വഴി തന്നെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്തു പോകും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് ഏതാണ് ഹൈഡ്രേല ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രേല പ്രോസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് ഹൈഡ്രേല ആ സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സിലിൻഡ്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോവസ്കുലാർ ക്യാവിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തതാണ് പറയുന്ന വിച്ച് ആനിമൽ ഹാസ് നെർവ് സെൽ ബട്ട് നോട്ട് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ഏത് ആനിമൽ എന്നാണ് നെർവ് സെൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്തത് അമീബ ഹൈഡ്ര സ്പോഞ്ച് ആൻഡ് കോക്ക്രോച്ച് ഏതിനായിരിക്കും നെർവ് സെൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അമീബ ഹൈഡ്ര സ്പോഞ്ച് ആൻഡ് കോക്ക്രോച്ച് ഒബ്വിയസ്ലി ഏതിനാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഹൈഡ്രയാണ് ഓക്കെ സോ ഹൈഡ്ര ഇസ് ആൻ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ നെർവ് സെൽ ബട്ട് നോട്ട് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രയ്ക്ക് നെർവ് സെൽസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ലാക്സ് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സീലൻഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡേറിയൻസിൽ നിഡേറിയൻസിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സീലൻഡ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് ടേം ഡാസ് ദ നിഡേറിയൻസ് അതെ അതിൻ്റെ നെർവ്സ് നെർവ് സെൽസ് അല്ലെ എൻ്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നെർവ് സെൽസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ സൈഡ് ദാറ്റ് നെർവ് സെൽസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എ ബ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോവർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഫൈലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈലം പോറിഫറ ദെൻ കമ്മിങ് ദി സീലൻഡ്രേറ്റ ഓർ നി
സ്പോഞ്ചസിലും ഇപ്പോൾ സ്പോഞ്ചസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചസ് ഓൾസോ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം അവർക്ക് ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എർത്ത് വോമിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചിലും അവർക്കൊരു സർക്കൻസ് എൻ്റെ നെർവ് റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു സോളിഡ് ഡബിൾ മിഡ് വെൻഡ്രൽ നെർവ് കോഡാണ് അതിലെന്താണുള്ളത് ഗാംഗ്ലിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഗാംഗ്ലിയയുടെ പ്രസൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏതിലാണ് എർത്ത് വോമിൻ്റെയും കോക്രോച്ചിലും അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഗാംഗ്ലിയയുടെ പ്രസൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനിമൽ അല്ലെ നെർവ് സെൽ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ബട്ട് ബ്രെയിൻ ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഹൈഡ്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഓർഗാനിസം ആണ് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലേ ഹൈഡ്രയിൽ വരുമ്പം അവരുടെ ടെൻഡക്കൽസ് സെയിം മൗത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് അല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രക്ക് നെർവ് സെൽസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ദേ ആർ ലാക്കിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഹൈഡ്ര ആർ ഫങ്ഷണലി സിമിലർ ടു സ്യൂഡ് പോഡിയ ഓഫ് അമീബ ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് നെമാറ്റോസിസ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോംസ് ടെൻഡക്കൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആ ഹൈഡ്രയുടെ പടം കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഒരുപാട് ടെൻഡക്കൾസ് ഉണ്ട് ആ മൗത്ത് പോർഷൻസിൽ അവർ കുറെ കെമിക്കൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പ്രീ ക്യാപ്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ പ്രീ ക്യാപ്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ട് സ്യൂഡ പോഡി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അമീബയിൽ വരുന്നത് ലോക്കമോഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ബറ്റ് സ്റ്റിൽ ദിസ് ടെൻഡക്കൾസ് ആർ സിമിലർ ടു സ്യൂഡ പോഡിയ ഇൻ അമീബ ഓക്കെ ഫങ്ഷണലി സിമിലർ ടു സ്യൂഡ പോഡി ഓഫ് അമീബ അപ്പൊ ടെൻഡക്കൽസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഹൈഡ്രയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്ര ആർ സ്മോൾ പോളിംസ് വിച്ച് ആർ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം വൺ ടു ട്വന്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ബോഡി ലെങ്ത് പോളിപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സീലൻട്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് നിഡേറിയൻസ് അപ്പൊ ഈ സീലൻട്രേറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ആണ് ദേ ആർ ദേ ആർ ഷോയിങ് ദ ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ പോളിപ്സ് ആൻഡ് മെഡിസ അപ്പൊ ഹൈഡ്ര ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് പോള് ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ടെൻഡക്കൽസ് ആണ് അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ആ ബോഡി ആ മൗത്തിൻ്റെ ആ ക്രൗൺ പോർഷൻ്റെ അവിടെ അവർക്ക് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ടെൻഡക്കൽസ് ആണുള്ളത് ഇനി ഈ ടെൻഡക്കൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടെൻഡക്കൽസിന് ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ അത്രയും തന്നെ ലെങ്ത് ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഷോർട്ടർ ആകാം ഓക്കെ ദെൻ ടെൻഡക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡക്കൽസിന് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം സീലൻട്രേറ്റ് ആർ അതർവൈസ് ടേം ഡാസ് നിഡേറിയൻസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ടെൻഡക്കൽസിലുള്ള ഈ സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അവരുടെ ആ ടിപ്പിലുള്ളത് അത് പ്രീ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പ്രീ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇമ്മൊബിലൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൊബിലൈസ് മീൻസ് ടു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മൊബിലൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ടെൻഡക്കൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഫുഡ് വാട്ടർ വിൽ ബി ദ പ്രേ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദി മൗത്ത് ദെൻ ടെൻഡക്കൽസ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട് നിഡോറിയൻസ് ഫ്രം പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് പ്രൊഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷണവും അവരാര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻഡക്കൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്യൂഡപ്പോടിയുടെ അതായത് അമീബയുടെ സ്യൂഡപ്പോടിയുടെ സ്ട്രക്ചറിന് സിമിലർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഉള്ളത് ഫങ്ഷണലി സിമിലർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏതാണ് വരുന്നത് ടെൻഡക്കൽസ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ ലോക്കമോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ലോക്കമോഷൻ പ്ലസ് പ്രേ ക്യാപ്ചറിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്യൂഡപ്പോടിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരെ മൂവ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഹൈഡ്രയുടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വരുന്നത് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആണോ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആണോ പാർഷ്യലി ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആണോ അതോ നൺ ആണോ വീണ്ടും ആൻസർ ഏതായിരിക്കും
ലീഡിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വിജയം പങ്കിട്ടവരാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങളാകട്ടെ അപ്പൊ അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക സമയം കളയാനില്ല നമുക്ക് എക്സാം അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ ഇനി വരുന്ന ഈവെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എഫ് ബി പേജസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റയുണ്ട് അതേപോലെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത്തവണത്തെ കേട്ട എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുക ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇ